বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো প্রিয় নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা লগারিদমের ধারণা ও প্রয়োগ এই অভিজ্ঞতা থেকে এই কিছু জোরায় কাজ এখানে আছে এই যে পেজ নাম্বার 70 71 এ কিছু জোরায় কাজ দেখা যাচ্ছে এখানে এই জোরায় কাজগুলো আমরা সলভ করব তো এখানে লগের যে কাজটা আছে প্রথমে দেখো লগের এই মানগুলো নির্ণয় করতে হলে আমাদেরকে কিন্তু লগের সূত্রগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নিতে হবে এই প্রত্যেকটা ভ্যালু জানার জন্য আমাদের লগের যে সূত্র আছে সেগুলো আমাদেরকে খুব ভালোভাবে জেনে নিতে হবে তারপরেই কিন্তু আমরা এগুলো সলভ করতে পারবো তো লগের তোমরা দেখো এখানে উপরে এই যে একটা চার্ট দেয়া আছে এটা হ্যাঁ তো এই চার্টটা তোমরা খুব ভালোভাবে জেনে রাখবে এগুলো দিয়ে কিন্তু আমরা मैथ गो सल्व करब तो आज के वन टू फाइव सिक्स हाँ ये चार्ट हाँ थ्री लागे वन टू थ्री फाइव सिक्स ये पाँचाई हमारे प्रयोजन आज के ठीक है ये फर्मुलागुलो आज के जो मैथगुल करब से करते लगे सो तुम्हारा ये खूब भलो भाव जेने रखे चलो तो हमें शुरू करा जा आशा कर सबाई मनोज दिए देखो এখন দেখো এখানে জোড়ায় কাজ মান নির্ণয় করো তো এখানে দুইটা কোশ্চেন দেয়া আছে তো প্রথম কোশ্চেনটা আমরা শুরুতেই লিখে নেই তারপরে আমরা এটা সলভ করি দেখো এখানে সুবিধার জন্য আমি কোশ্চেনটা লিখে নিয়েছি তো এখন আমরা এই যে এই যেগুলো স্কোয়ার রুট দেয়া আছে হ্যাঁ বর্গমূল যেগুলো দেয়া আছে এগুলোকে আমরা ভেঙে ভেঙে এমনভাবে ভাঙবো ছোট করে যাতে এর ভিতরে যদি কোনো বর্গ থেকে থাকে যেটা বর্গমূলের বাইরে চলে আসবে ঠিক আছে আর সেম বর্গমূল হলে উপরে নিচে কেটে যাবে চলো তাহলে আমরা ভেঙে ছোট ছোট আকারে করি এবং তারপরে এটা আমরা রেজাল্ট বের করি তো প্রথমেই এটা লগ এ রুট ওয়ান ফর্টি এ তো এটাকে আমরা ভাঙি ফোর দিয়ে যদি ওয়ান ফর্টিকে ডিভাইড করা যায় তাহলে থার্টি ফাইভ আসে তাহলে ফোর ইন্টু থার্টি ফাইভ আর এখানে টু রুট ওভার থার্টি থাক আমরা পরের বার তারপরে লগ এ এখানে দেখো থ্রি আর এখানে টুয়েলভ মানে থ্রি ইন্টু ফোর করা যায় তাহলে ফোরকে আমরা বাইরে নিয়ে আসতে পারবো ঠিক আছে ফোর ইন্টু থ্রি থ্রি ফোর যা টুয়েলভ আর এখানে টু এখানেও কিন্তু আমরা থ্রি নাইন যা নাইন ইন্টু থ্রি লিখতে পারি তাই না তাহলে নাইন নাইনকে কিন্তু আমরা ইজিলি ভেঙে ফেলতে পারবো প্লাস লগ এ এ কিউব আর এখানে দেখো বি স্কোয়ার এই যে বি স্কোয়ার তো বি স্কোয়ার রুটের মধ্যে আছে তাহলে বি স্কোয়ারকে স্কোয়ার রুট করলে আমরা কিন্তু বি পাচ্ছি আর এখানে হচ্ছে বি আছে আর এই স্কোয়ার করলে এ স্কোয়ারকে রুট করলে শুধু এ থাকছে তাহলে এখানে হচ্ছে এ বি এখন দেখো এখানে ফোর আছে তাহলে ফোরকে যদি আমরা বাইরে নিয়ে আসি তার মানে এটা হয়ে যাবে টু তাহলে টু লগ থার্টি ফাইভ এখানে এ টু রুট ওভার থার্টি ফাইভ আর এখানে টু রুট ওভার থার্টি তাহলে দেখো এই যে টু টু আসলো আমরা কিন্তু টু টু কেটে দিতে পারবো তারপরে লগ এ এখানেও আমরা এই ফোরটাকে বাইরে নিয়ে আসলে এটা হয়ে যাচ্ছে টু নাইনকে বাইরে নিয়ে আসলে এটা হচ্ছে থ্রি কারণ এটা হতো পূর্ণ বর্গ তাই না থ্রি ইন্টু থ্রি তাহলে একটা থ্রি বাইরে চলে আসছে আর এখান থেকে টু একটা বাইরে চলে আসছে তাহলে থ্রি ইন্টু টু এটা হয়ে যাচ্ছে থ্রি ইন্টু টু আর রুট ওভার থ্রি আর থ্রি তো রুটের মধ্যে থেকে যাবে আর টু ইন্টু থ্রি রুট ওভার থ্রি প্লাস লগ এ এখন দেখো উপরে আছে এ কিউব বি আর নিচে এ বি তো আমরা এ দিয়ে যদি এ স্কোয়ারকে কাটি এখানে থাকে এ স্কোয়ার আর বি আর বি কেটে যায় তাই না বি আর বি কিন্তু এখানে মাইনাস হয়ে যাচ্ছে তাহলে এ এখানে হচ্ছে এ স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে এখানেও টু টু কেটে যাচ্ছে এখানে কিন্তু টু টু থ্রি থ্রি রুট স্কোয়ার রুট ওভার থ্রি তিনটাই কেটে গেল ঠিক আছে তার মানে এখানে থাকবে হলো ওয়ান উপরে এখন এটা কিভাবে ভাঙা যায় এ দেখো এখানে থার্টি ফাইভ তো আমরা রুট ফাইভ আর রুট সেভেন করতে পারি আবার এখানেও থার্টি তাহলে রুট ফাইভ রুট সিক্স ঠিক আছে তাহলে লগ এ ওয়ান আর এখানে এই যে 
পাওয়ার টু এটাকে আমরা সামনে নিয়ে আসবো এটা কিন্তু ওই একটা ফর্মুলার মধ্যে পড়ছে আমাদের এ এ দোগ এ এখানে দেখো টু এখানে ফাইভ ফাইভ কেটে যাচ্ছে তাহলে ফাইভ আর ফাইভ কেটে দিলাম আর এই সেভেন আর সিক্স এটা দুটাই কিন্তু রুটের মধ্যে আছে তাহলে এই রুটটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি রুট রুট মানে কি হুম স্কোয়ার রুট মানে কিন্তু পাওয়ার হাফ তাই না রুট এ ইকুয়াল টু এ টু দি পাওয়ার হাফ তাহলে এটাও রুট এটাও রুট তার মানে এই যে সেভেন বাই সিক্স টু দি পাওয়ার হাফ এভাবে আমরা লিখতে পারি প্লাস লগ এ ওয়ান লগ এ ওয়ানের ভ্যালু কিন্তু জিরো আমি যে ফর্মুলাগুলো দেখালাম তার মধ্যে দেখবে এটা একটা পাচ্ছ ঠিক আছে তাহলে এটা জিরো প্লাস আবার এখানে পেয়েছি টু আর এটার ভ্যালু হলো ওয়ান লগ এ এ ইকাল টু ওয়ান এটাও তোমরা ওই ফর্মুলার মধ্যে দেখবে আমি যে পাঁচটা দেখিয়েছি তাহলে এখানে আমরা ওয়ান বসাবো যেহেতু লগ এ ওয়ান ইকাল টু জিরো আর লগ এ এ ইকাল টু ওয়ান এটা দুটাই কিন্তু ফর্মুলা তাহলে দেখো এই যে পাওয়ার উপরে আছে এই পাওয়ারটা সামনে চলে আসবে এটাও কিন্তু একটা ফর্মুলার মধ্যে পড়ছে আমাদের তাহলে এটা লগ এ সেভেন বাই সিক্স হ্যাঁ এই পাওয়ারটা সামনে চলে আসছে আর এখানে থাকছে টু তো এটা কিন্তু আর কিছু করার নাই এটাই আমাদের আনসার এটা উত্তর আমাদের এটাই হবে কারণ এখানে যেহেতু বেজ এ আছে এই জন্য আমরা কিন্তু আর ভ্যালুটা বের করতে পারছি না হ্যাঁ তো এরপরে আমরা টু নাম্বারটা দেখব দেখো এখানে সব বেস টেন দেয়া আছে হ্যাঁ এটা টু লগ টেন বেস থ্রি থ্রি লগ টেন বেস ফোর টু লগ টেন বেস ফাইভ তাহলে আমরা এটাকে লিখব টু লগ টেন বেস থ্রি প্লাস থ্রি লগ টেন বেস ফোর প্লাস টু লগ টেন বেস ফাইভ এখন এটার যে সূত্রটা সেটা হলো এই দেখো এখানে যেটা আমরা করেছি এটা হলো এই এটা পাওয়ারটাকে সামনে নিয়ে এসছি আবার এই সামনে যদি পাওয়ার থাকে সেটাকে কিন্তু আবার আমরা উপরে নিয়ে যেতে পারবো তাহলে এখানে দেখো এই যে সামনে যে পাওয়ারটা আছে এটা কিন্তু এটার উপরে যাবে এটা তোমাদের এই ফর্মুলাগুলোর মধ্যেই পড়ছে ফর্মুলাগুলো জেনে নিলে তাহলে এগুলো আর কোনো প্রবলেম থাকবে না এই যে এই ফর্মুলাটা ঠিক আছে এই যে পাওয়ার এক্স এক্সটা সামনে চলে আসবে ঠিক আছে এই যে বি বেজ এ টু দি পাওয়ার এক্স এখানে হয়ে যাচ্ছে এক্স লগ বি বেজে ঠিক আছে আর এই দেখো লগ বি ওয়ান এটা জিরো এটা আমরা ইউজ করলাম লগ বি বি লগ বি বি মানে এখানে যে কোনো কিছু হতে পারে এ এ সি সি হ্যাঁ টেন টেন তো সবগুলোই এখানে অন হবে তারপরে আমরা এই এরপরে আমরা এই ফর্মুলাটাও ইউজ করব আবার এটাও ইউজ করব তাহলে আমরা এখন পাওয়ারগুলোকে জাস্ট টেন থ্রি স্কোয়ার প্লাস লগ টেন ফোর টু দি পাওয়ার থ্রি যা সামনে থেকে এটা পাওয়ারে চলে যাচ্ছে লগ টেন বেস ফাইভ টু দি পাওয়ার টু তাহলে এখন স্কোয়ারগুলোকে আমরা যদি এই যে থ্রি স্কোয়ার মানে নাইন তারপর ফোর টু দি পাওয়ার থ্রি যেটা হয় সেটা লিখব আমরা সিক্সটি ফোর আর ফাইভ স্কোয়ার মানে টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে লগ টেন নাইন প্লাস লগ টেন সিক্সটি ফোর প্লাস লগ টেন টোয়েন্টি ফাইভ এখন এই যে টেন বেজ এটা আমরা এই যে ফর্মুলাটা আমরা এখন ইউজ করি নাই সেই ফর্মুলাটা ইউজ করব এটা হলো লগ টেন এভাবে যদি সেম বেজের সেম বেজের সবগুলো প্লাস অবস্থায় থাকে তাহলে এই যে এটাকে আমরা এইগুলোকে আমরা প্লাস করতে পারব এ বি সি এটা হলো এটা মাল্টিপ্লাই করতে পারবো হ্যাঁ নাইন ইন্টু সিক্সটি ফোর ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ এটা হলো ফর্মুলাটা যেটা থেকে এসছে সেটা হলো লগ এ এ বি ইকাল টু লগ বেজ এ এ প্লাস লগ বেজ এ বি এখানে তোমাদের ফর্মুলাতে দুইটা দেখানো হয়েছে এ আর বি সাপোজ এখানে আমাদের কিন্তু আসছে তিনটা হ্যাঁ এখানে এ বি সি ধরতে হবে ফর্মুলায় এতে সি ডি যাই আসুক যতগুলোই আসুক ততগুলোই প্লাস অবস্থায় আসবে তো আমাদের এখানে এটা এ এটা বি এটা সি হ্যাঁ তাহলে এই যে এটা পেয়ে গেলাম আমরা ভাঙলে এভাবে পাবো এই ফর্মুলা থেকে এসছে তাহলে এটা যদি আমরা 
मल्टीप्लै कर दे फोर फोर जिरो जिरो एन तुम्हारा क्योंकुलेटारे लग लिखे लग लिखे ये नम्बर जो लेखो क्यों रेजल्ट पे जा फोर पॉइंट वन फाइव एट थ्री सिक्स एरपर आ डिजिट आसमें एप्रक्सिमेटलि लिखे दीची एट ठीक है अनेक बस डिजिट आस पाँचा नहीं तो यार मान पे गलम के बला मान निर्णय करते तो मान निर्णय कर देखी जोड़ा क्ज और एक आखने तुम्हारे बला जेको डिवाइस व्यवहार कर नीचे छक पूर्ण करो कैकटी को देा हल दशमिक पर पाँच घर पर्त नाओ ठीक है तेल दशमिक पर पाँचा नीते बलाखने देखो लग टू बेस थ्री ये दशमिक पर पाँचा सूचक मात्रा देखाना हो बेस टू टूर पावर ये हम टूर पावर ये बेस टूर पावर जो ये क्योंकि थ्री पा ठीक है यह क्योंकि टूर पावर ये दिए तुम्हारा एट जो सूचक मानो जो क्योंकुलेटर बेर करते चाओ ये कर देखे जो एट एप्रक्सिमेटली थ्री आसे ठीक है तेल एन मैथगुलो कि भाव करब ये लग कि आसलो ये माना कि भाव आसलो तो क्योंकुलेटर खूब इजी भाव कि बेर है तुम्हारे देखिए देव अच्छा हटात मन पड़े गल तुम्हारा क्या कोथा थे देखो ये जो कमेंटे जाओ अनेक भलो लगे हमार जेने जिला स्कूल थे तुम्हारा देखो अवश्य कमेंटे जाना चलो ये देखे नहीं क्या भाव आसे एट कैक्चुअल एक फर्मुलार मध्यमे आसे फर्मुलाटा हलो हमें देखा तुम्हारे जस्ट एखे लिखे देखा लग ए सी ठीक है एखे लग ए सी मान ये यहाँ लग ए थ्री और सी हलो फाइव हाँ तो ये कि भाव बेर कर देखा तेल एट एक फर्मुला आज ठीक है लग ए सी हलो लग लग बी बे सी इंटू लग ए बेस बी ता ये जो डिविसन आकार लिखी तो हमें क्योंकि ये लग बी बेस सी लग बी बेज ए देखो दुटार क्योंकि बेज एक ही गल ठीक है तर मैं बेज जदि एक ही क्योंकुलेटर जो एट लग सी बग ए यहाँ बेर करी क्या इजिली लग ए सर भू पे जा लग सी बग ए तर मैं आपने लग सी हलो ए फाइव और ए हलो थ्री तेल क्योंकुलेटर क्यों करते सब चे सहज हलो बेजा थक बेज हलो नीचे तेल लग फाइव बग थ्री ठीक ए भाव तुम्हारा जो क्योंकुलेटर बसिए दाओ प्रथम लग फाइव लिखे लिखे भाग लग थ्री हाँ ये दिए इक्ल टू सैन देवे देखो तुम्हारा भैल्यू पे जाटार भैल्यू हमें पा वन पॉइंट फोर सिक्स फोर नाइन सेवेन और यहाँ के जी सूचक आकार लिखी तालोले बेड जीतु थ्री थ्री पावर वन पॉइंट फोर सिक्स फोर नाइन सेवेन इक्ल टू फाइव एरपर एक ही भाव क्योंकुलेटर बसब लग सेभन लिखे भाग दिए भाग चिन्ह दिए लग फोर ठीक है तेल रेजल्ट पा वन पॉइंट फोर सिक्स फोर नाइन सेवेन एट हमें जीतु पाँचा डिजिट नीते बला पॉइंट पर यह पाँचा निची तो हमें ये बेज हलो फोर फोर पावर वन पॉन्ट फोर जिरो थ्री सिक्स एट सेवन है ठीक है टू टू बे सिक्सटीन तक ही रकम एक ही भाव क्योंकुलेटारे लग सिक्सटीन भाग लग टू ये बसिए जे माना पा से हलो फोर एट एकदम अकुरेट मान आसो डेसिमल पॉइंट आसबें 
एटा पाब सूचक है टू बेस तवार फोर इक्ल टू सिक्स एटार एप्रक्सिमेटली ना तो इक्ल टू सिक्सटी एरपे लग फाइव बेस थ्री तर मैं लग थ्री भाग लग फाइव ये क्योंकुलेटर जस्ट लग थ्री भाग लग फाइव ये तुम लन दीते पर जेहतु बेज एक ही दुटा एक ही रेजल्ट आस लन दे कर एक ही रेजल्ट आसार भू हमें पासी जिरो पॉइंट सिक्स एट टू सिक्स वन ता फाइव बेज जेहेतु तेल जिरो पॉइंट सिक्स एट टू सिक्स वन एप्रक्सिमेटलि थ्री और एरपर तो सम्पूर्णता दे बेस टेन फोर तेल भू पा ये तुम्हारा बे लग फोर के फोर भाग लग टेन दे कर ले मान पे जा बेज हम टेन तो टेनर पावर हलो माना माना बसाले ये फोर पा ठीक है एप्रक्सिमेटली फोर आशा कर तुम्हारा सबा बुझते पे छो तो तुम्हारा ये बार बार प्रैक्टिस कर देखो अनेक इजी हो जाए जिनगुल आज के तो हमें यह पर्यत आल्ला हाफिज